Uh, katika kipindi hiki cha amka tumsifu Mungu kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakti kama huu kubwa hapa tukiwa na vipengele viwili kipengele cha kwanza kabisa ambacho ni kipengele cha mwimbaji wetu wiki hii lakini pia kipengele cha pili na kile kipengele cha mjadala mkuu mtazamaji wa Star TV leo mimi nitaanza nawe uh, katika kipengele cha mwimbaji wetu wiki hii uh, kipengele ambacho kinakupa fursa kuweza kufahamu tuko na nani katika uimbaji wa nyimbo za injili lakini pia unapata kufahamu mengi kuhusiana na masuala mazima ya uimbaji wa nyimbo za injili hapa nchini hivyo na kusimu mtazamaji baki nami upate kufahamu leo tuko na nani hapa studio langu jina ni PNC ya Rungarabamu karibu Richard Mwingila karibu sana. Nashukuru sana baba. Nikukaribisha katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Yeah, sana. Karibu nashukuru sana, sana katika studio zetu za Star TV. Nashukuru sana. Yeah. Richard ni pengine mtazamaji ambaye anastazama sasa hivi. Anapenda kufahamu. Richard Mwingila ni nani? Ametoka wapi hadi kufikia hapa alipo sasa hivi? Uh, kwa kifupi kabisa Richard Mwingila ni ni kijana ambaye anamtumikia Mungu na anamtumikia Mungu kwa njia nyingi pamoja na uimbaji wa njimbo za injili. Uh -huh. uh, nime safari yangu ni ndefu kidogo lakini imeanza kupata sura nzuri kuanzia mwaka jana. Kwa yeah. maana hiyo umeanza uimbaji wa nyimbo za injili tangu mwaka jana. Ya, yeah, imeanza kupata sura nzuri mwaka jana. Ndio nimeanza kufanya kazi zikaonekana na watu lakini kipindi chote kwa nimekuwa naimba kama kwa sababu unajua mziki ni kipawa ambacho mtu anakuwa nacho Ndiyo. lakini pia kinaleta furaha. Kwa hivyo nilikuwa naimba mwanzoni kwa sababu najua kuimba lakini kwa sababu napenda kuimba. Sikuwa nafanya kuwa serious kwamba sasa nataka mziki nipeleke mahali fulani. Sawa. Kwa maana hiyo toka mwaka jana ndo ulianza angalau kupata matunda, angalau kuona matunda yeah. ya kazi yako. Kwa maana hiyo umeanza muda gani sasa? Ya yeah, nimeanza kuimba muda mrefu. Mm -hmm. Nimekuwa kwenye praise team za yeah. kanisa, nimekuwa yeah. kwenye choir za makanisa, hata mm -hmm. na nini. Lakini mwaka jana ndo nimeachia wimbo wangu wa kwanza. Mwaka jana mwezi wa tatu. Kitu gani kilikusoma kuingia katika huduma hii ya uimbaji wa nyimbo za injili? Uh, kama mbona nimesoma mwanzo nilikuwa naimba lakini sikuwa serious kwa sababu nilikuwa na shughuli nyingine nafanya nilikuwa nafanya biashara na nini. Lakini kuna siku nikakutana na mtu mmoja. Ndio. Nikakutana na mtu mmoja ambaye mimi sikuwa nafahamu kwa sababu ni mara kwanza tumekutana lakini na yeye pia hakuwa ananifahamu kwa sababu pia alikuwa sio mtanzania. Mm. Tulipokutana akanambia Richard kuna kitu Mungu ameweka ndani yako unafanya shughuli nyingi unahangaika sana lakini mafanikio yako Mungu amekuweka kwenye uimbaji. Mungu anataka umtumikie. Na kipindi hiki nilikuwa nafanya biashara za madini Mozambiki. Akanambia anakuwa na Mozambiki ni nabii bwana. Kwa akaniuliza mambo yangu mengi ambayo anafanya kitu ambacho vyote ni kweli. Lakini akanambia Mungu anachotaka umfanyie wewe anataka umtumikie tu. Acha hivi vingine vyote. Mtumikie yeye alafu mambo mengine yote yatakuwa vile unavyotaka. Kwa maana hiyo mbali na uimbaji wa nyimbo za injili Richard wewe hauna shughuli nyingine tofauti na hapo nilikuwa nafanya biashara za madini sasa hivi hmm. anaishi kwa mziki na kodi <laughs> <laughs> sawa kabisa <laughs> <laughs> kwa hiyo umesema kwa muda huu mfupi una album uh, nina nyimbo nyingi lakini sijarilize album official na nyimbo yeah. zaidi ya 15 ambazo nimesha record tayari lakini sijatoa album official kwa sababu hmm. sina mtu ambaye naona anaweza kuisimamia yeah. na mimi mwenyewe naona pia siwezi <laughs> Kwa nini uweze? Kwa sababu mziki ni mpana. Ndiyo. Mziki ni mkubwa sana. Mziki una mambo mengi sana. Ndiyo. Kuna mambo ya studio, unatakiwa urekodi, unatakiwa ufanye promotion, unatakiwa yani vitu vyote hivi vinahitaji nguvu ya watu lakini pia vinahitaji gharama. Sasa ukiwa unafanya vyote peke yako, speed yako inakuwa ndogo. Kwa hivyo nikaona hata kama nikitoa album, naona waimbaji wenzangu ambao wanatoa album wanazunguka nazo tu mkononi azifiki mahali kwa sababu uwezo wa kuzisambaza hawana. Sasa nikasema basi yasinikute ambayo wanaokuta wengine acha nikae ni tuwe tu nyimbo moja moja watu zitawabariki. Ikifika wakati sasa ambao naona na uwezo wa kusimamia albamu yangu ama na uwezo wa kupata mtu wa kusimamia, taitoa, havina haraka. Sawa, hebu tupe akapela kidogo kutoka katika moja nyimbo zako katika hizo nyimbo ambazo mm. tayari umeshaziandaa. Ninayo hamu ya kukutukuza we Ninao wimbo wa kukuimbia e Ninayo sababu kuwa ndani yako wewe ninayo baba ae mana wewe ni Mungu mfalme tena wewe ni baba ae awe ni Mungu wa kwanza alitoa okay, <laughs> unaitwa yawe unaitwa yawe yawe yeah, yawe yawe ukiwa na maana gani kwa nini yawe ni moja kati ya majina ya Mungu Mungu ana majina mengi Ndiyo. lakini pia tunamuita yawe okay mm. <laughs> ah okay sasa umezungumzia swala zima la kushindwa kutoa album na vitu vingine kama hivyo. Pengine 
ni, ni, ni changamoto zipi zi, ambazo pia unakumbana nazo katika gudu mwili la kusongesha uh, tasinia hii ya mwimbaji wa nyimbo za injili kwa upande wako wewe? Mm, ukiwa mwimbaji mchanga, haba mwimbaji ambayo ndiyo unaanza, unatokea kwenye tasinia, mm. changamoto ziko nyingi. Mm. Changamoto ziko nyingi sana. Kwanza, hujurikani, kila mali unapokuenda watu wala kuona, mbona huyu mgeni mwanzoni. Eh, ukienda mali unatafuta opportunity. Unajua pale kuna nafasi nikipata, mi naweza kupita. Lakini ukipika watu ndo wanakuona, unasema... Una nyimbo na ndio nyimbo yangu ya kwanza inakuwa changamoto kubwa sana. Lakini pili hata kwa waimbaji sisi kwa sisi. Ndiyo. Ya kuna nyimbo nimezirecord nime, nime ilikuwa inahitaji kushirikisha waimbaji wengine. Lakini hata kuwafata pia inakuwa inasumbua. Kwa sababu ukifika unaona ndio nyimbo yako ya kwanza ya wanachana na wewe unakuwa yani hawao interested na wewe. Kwa sababu wanahisi kama vile hakuna mahali utafika. Kwa hivyo ni changamoto kubwa sana. Kwa maana hiyo hapo swala la umoja na kupeana support nini kwa nini mm -hmm. bado ni changamoto kubwa sana. Ya, yeah, bado changamoto kubwa sana. Kwa imbaji wa injiri, bado changamoto kubwa sana. Sana 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 sana. Unadhani shida kubwa hapa hasa ni nini hasa mtu unakipaji una kama hicho unamtafuta mtu unamwambia naomba support yako. Haonyeshi nia ya kutaka kushirikiana na unadhani mm. na kama wapi yani shida shida kubwa hasa hapa nini? Uh, mimi naweza kusema ni wivu tu kwa sababu wakati naingia kwenye tasnia ya imbaji wa injiri yeah. Siku ya tegemea ya, ni njio kwamba kwa sabu watu wengi tumeokoka, mambe itakuwa maraisi sana. Kwa mba ni kimfata mwenzangu tumeokoka, wote, tunaweza kusaidiana. Lakini kumbe mambo ya tofauti sana. Mambo ya tofauti sana. Yani, kuna ule uivu mtu wanaona kama, uyu ni kifanyanae kazi labda, anaweza kapita kawa juu yangu kesho kutwa. Sasa, watu wengi hawapendi hiyo. Watu wengi hawapendi hiyo. Njio mana kusaidiana kumekuwa kudogo sana. Mimi, kwa nafasi yangu, mimi jinsi nilivyo, napenda kusaidia watu napenda kusaidia watu watakuwa kile kidogo ambacho niko nacho na gawana na wenzangu na nimefanya hivi sio kwamba nasema kwa sababu nipo kwenye kwenye TV lakini waimbaji wenzangu wanafahamu waimbaji ambao nimefanya nao kazi wanafahamu kuna muda mimi na kwa sina na kidogo ambacho na mimi nakihitaji lakini nakitoa nalipa studio na mlipia mwimbaji mwingine kwa sababu naona ana kitu lakini namna ya kukifikisha watu wakakiona hana lakini mimi na uwezo kumfikisha pale ambapo mimi nimefika nafanya hivyo lakini waimbaji wengi wa nyimbo za injiri sio watu wenye upendo sana. <laughs> Najua wananisikia na hawatapenda lakini ya yeah, iko hivyo. Iko hivyo. Yeah. Wapo wachache wenye upendo lakini yeah. pia wapo wachache ambao si watu wazuri. Na Richard nyimbo zako ni za aina gani kwa sehemu kubwa? Ni nyimbo za kuabudu, kusifu au Nina ninaimba nyimbo zote lakini yeah. ndani yangu mimi napenda zaidi kuabudu. Yaani ninapofanya live huwa napenda kuabudu lakini naweza kusifu, naweza kufanya vyote na nyimbo nyingi ambazo nimerekodi za kusifu lakini kwa budu napenda kufanya live kwa sababu kwenye kwa budu unajua ukisoma katika biblia nzima mm. sehemu ambayo Mungu anasema yeye anawatafuta watu ama anashuka mbinguni kufuata watu ni kwenye kwa budu anasema anawatafuta watu wanaoabudu katika roho na kweli kwa hivyo unapoabudu unamtoa Mungu mwenye mzima mzima mbinguni mm. anakutafuta mali ulipo na nikiabudu wanasikia amani sana moyoni kwa hivyo mara nyingi napenda kwa budu lakini nazo nyimbo za kusifu na nimefanya nyimbo za style tofauti tofauti nazo reggae na balumba Nina mpaka midwala ipo. Rege kwa uimbaji huu wa nyimbo za injili. Huu wa nyimbo za injili. Hebu tupe akapela kidogo ya wimbo mmoja wa lady ambao uh, wimbo wa rege nilifanya uh, kuna wimbo wa tenzi unaitwa Liko Lango. Nimeuimba kwa seli ya rege. Nimeimba <clears throat> Liko Lango moja wazie ni lango la mbinguni. Aleluya Na wote waingia oh, Watapata nafasi Watapata nafasi Liko lango moja wazie Ni lango la mbinguni Aleluya Na Wote waingia o oh, Watapata nafasi Watapata nafasi Lango niye Yesu mwana Lango niye Ina kuna hivyo Witisha sana Richard hivi yeah. jana wengi sasa hivi tunaona wanaingia katika wimbaji wa nyimbo za injili mm. Lakini wengi mreingia kwa kigezo cha kwamba mmeokoka mnampenda Yesu mm -hmm. Jadi kwa na mtazamo wako ni kweli kwa mtazamo wako na kweli wengi mnaingia kwa sababu mnataka kutoa huduma hii kwa ajili ya kumhudumia Mungu ama mnaingia huko ni kwa sababu mpo kimaslahi zaidi ah sitaki kuwasemea sana wengine lakini natujisemea mimi 
ndio tajisemi ya mimi mimi nimeingia kwenye uimbaji wa nyimbo za injiri mm. kwa sababu Mungu amesema na mimi anataka nimwimbie mm. ndio maana nikasema mwanzo nilikuwa nafanya biashara na nilikuwa napata pesa tu sana nafanya biashara za madini mm. ukisema biashara ya madini watu wanaelewa kwamba kuna, kuna kuna mambo mazuri yanapatikana kule <laughs> kuna yaani uchumi wake uko vizuri kwa hivyo sikuwa hivi nilivyo nilikuwa mahali fulani hivi kimaisha ambapo alikuwa hata watu wengine wakiona wanavutiwa na mimi wanasema ah kweli yule jamaa kuna 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 mali amefika kwenye maisha kwa hivyo kwenye uimbaji sijafika kwenye levu ya kuniingizia hicho ambacho na, ambacho nilikuwa nacho mwanzo unaona lakini niliingia kwa sababu Mungu ametaka nimwimbie pamoja mbali na kipaji mbali na mimi mwenyewe kuwa napenda kuimba lakini wapo watu kweli kuna watu kuna mtu akiimba unajua kabisa huyu huyu ameingia huko natafuta kuna kitu anatafuta sasa unafahamu vipi kwamba huyu mtu anaimba lakini sio kwa lengo la kumhudumia Mungu kuna kitu anakitafuta unafahamu tabia tabia za mtu tabia za mtu karakta yake nyuma ya uimbaji akitoka akiwa nje ya kamera ama akiwa peke yake anafanya nini matendo yake nje ya uimbaji utajua kwamba huyu ana pesa lakini mtu ambaye kweli anamtumikia Mungu hata akiwa nyumbani peke yake matendo yake bado yatamtukuza Mungu kwa hivyo tunawaona kwenye mitandao tunajua tunajua nani anafanyaga nini wakati gani <laughs> sitaki kutaja watu lakini tunawajua wapo wapo maisha yao ya nyuma hayareflect kile ambacho wanafanya wakiwa kwenye media au kwenye TV. Okay. Mm. Richard kwa kwa, kwa muda huu mfupi ambao ume, ume, umeanza huduma hii ya mwimbaji wa nyimbo za injili pengine hata kama bado hujafikia mafanikio yale ambayo wewe umealenga mm. uh, ni kitu gani ambacho pengine unasema kwa njia moja ama nyingine uh, kwa muda huu mfupi najivumia hata kwa jamii inayonizunguka mimi kutokana na uimbaji mm. wangu wa nyimbo za injili. Uh, kwanza kwanza nimepata marafiki wengi sana sana nipata marafiki wengi watumishi wa Mungu wananiombea sana lakini pia wananisupport katika huduma yangu lakini pili mm. hata kujulikana na kwenye ni raha unajua ukipita mtani utasema yule ndio tunamuona kwenye TV at least yeah, inapendeza mm-hmm. inapendeza unaona kwamba kuna kitu unafanya kwenye maisha kinawavutia wengine lakini pia nimekuwa mfano mzuri hata kwa vijana wenzangu ambao nimefanya nao biashara ambao nimekuwa nao nimesoma nao wengi wanavutiwa na kile ambacho wanakifanya kwa hivyo nimekuwa mfano mzuri kwa hata wao wanatamani kufanya ambacho mimi nakifanya. Kwa hivyo kwangu ni faida, ni faida kubwa sana. Okay. Richard tumeona baadhi ya waimbaji wa nyimbo za injili, uh, wengine wanapokuwa wamepata majina makubwa, wengine wanapona labda pengine hata mili yao sijajua hapa mili yao imebadilika. Uh, wanaona sasa hawa huu muonekano sasa huu nataka niendeache uimbaji sasa. Mm. Wengine wameingia hata katika kufanya shughuli nyingine ikiwemo kuhudumu kupitia uchungaji na vitu kama hivyo. Pengine Richard una, una matarajio ama una ndoto za kuja kuwa kuingia katika huduma nyingine mbali na uimbaji wa nyimbo hizo nyingine hapa pengine kuwa uh, pasta na vitu kama hivyo? Uh, kwa mimi nafikiri mwimbaji mwimbaji ni mtumishi wa Mungu kama alivyo mchungaji kama alivyo mwinjilisti kama alivyo mm. kama walivyowatumishi wengine kwa hivyo mtu anapo shift kutoka kwenye uimbaji kwenda kwenye kwenye kwenye, kwenye uchungaji ama utube unabii na nini mimi kwangu mimi naona ni graduation ni kitu kizuri ni kitu kizuri na pia mwanzo nilipojitambulisha nilisema mimi namtumikia Mungu kwa njia nyingi pamoja na uimbaji wa nyimbo za injili mimi pia ni mwalimu wa neno la Mungu okay. nafundisha pia napenda kwa sababu kipo kitu ndani yangu Mungu ameweka nina uwezo wa kuzungumza na mtu kitu akaelewa kwa nini nisifundishe <laughs> kwa hivyo ni pamoja na uimbaji wa injili lakini nafundisha na nafanya huduma zingine pia sawa kuna baadhi ya waimbaji wa nyimbo za injili ambao tumeona walikuwa ni waimbaji wazuri hmm. walikuwa wanafanya kazi nzuri sana lakini wakati mwingine tunaona wanaingia katika wengine wanaingia katika shughuli ambazo sio za kumpendeza Mungu wengine wanajihusisha hata na wanafikia tu hata ya kujihusisha na uh, dawa za kulevya na vitu kama hivyo. Mm. Uh, hili unalitazamaje ukiwa kama mwimbaji ambaye unachipukia katika huduma hii ya uimbaji wa nyimbo za injili? Mm. Uh, unajua hata kwenye kwenye huduma zingine pamoja na wachungaji na nini wapo watu ambao sio halisi. Tunawaita fake. Kuna watu kuna wachungaji ambao si wachungaji halisi. Mm. Yaani hawana wito waliingia tu kwa sababu walipita mahali wako na kuna fulani ana kanisa kubwa akasema yule anapiga hela ngoja na sisi tuingie huko kwa hivyo wakajikuta wameingia kwenye uchungaji wakiwa wanania nyingine tumeona hata at, 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 at katika kipindi cha Yesu alipokuepo wakina Yuda walikuepo kwenye 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 kundi la mitume la Yesu aliyochagua Yuda alikuepo lakini nia yake haikuwa njema lakini pamoja na nia yake haikuwa njema haikumuondolea sifa ya kuwa mtume bado alikuwa amechaguliwa kwa kuna watu wapo wamechaguliwa lakini nia zao zimebadilika kulingana na vile ambavyo wanavitamani katika mioyo yao. Kwa hiyo wanafanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu tena. 
Sasa hii ipo kwa wachungaji, ipo pia kwa waimbaji. Ni maana mwanzo nilisema kila mtu aliingia kwa stahili yake. Kila mtu aliingia kwa stahili yake. Anajua nini kilimpeleka kwenye uimbaji? Kuna mtu ameingia kwenye uimbaji kwa sababu ameona tu siku hizi ah waimbaji wa nyimbo za injili wanakuwa maarufu na wakiwa maarufu wanapata hela, maisha yanakwenda. Akasema ah, na mimi sauti ninayo kwa nini siingie? Akaingia kwenye uimbaji lakini hakuwa na ule wito ndani yake. Ama alikuwa na wito lakini Mungu hakumkusudia kwa kipindi hiki ambacho yeye anakifanya. Kwa hivyo anajikuta tayari baadaye lazima apotee kwa sababu nia yake ndani haikuwa njema. Sawa, Richard wewe ni kijana mm. ambaye unachipukia katika huduma hii ya kumwingia Mungu kupitia uimbaji wa nyimbo za injili. Na tunaona kwa asilimia kubwa sasa hivi vijana wengi wanapotoka. Tukiangalia hata katika mitandao ya kijamii kuna vijana wengi wadogo maarufu <coughs> na hata ambao sio maarufu, wengine wanajihusisha na mambo ambayo sio ya kumpendeza Mungu. Masuala zima ya maadili ambayo sio ya kumpendeza Mungu. Tunaona yeah, wengine hata mm. picha za uchi na vitu vingine kama hivyo. Unatumia vipi nafasi yako ukiwa kama kijana ambaye unatoa huduma hii ya uimbaji wa nyimbo za injili kuhakikisha kwamba unatoa mwongozo mzuri pengine hata ku, 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 kuandika nyimbo ambazo ni za ku, kuwarekebisha wale watu ambao unaona wanakwenda kinyume na maadili hasa ambao vijana hasa wa, warika lako. Ya yeah, hili katika mambo ambayo mimi yanasikitisha sana ni pamoja na ili kuona vijana wanafanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Ndio. Maandiko yanasema mtu awaye yoyote asiudharau ujana wako bali uwe kielelezo kwao waaminio ujana wako unatakiwa uheshimiwe ujana wa mtu unatakiwa uheshimiwe kwa sababu kipindi cha ujana wako ndio kipindi cha wewe kuwa na kiburi ama kuwa na kuwa, kuwa na ujasiri wa kusema kwamba naweza kufanya jambo lolote kwa sababu una nguvu una mawazo mazuri na jamii na kutegemea kwa sababu ya umri wako sasa ukiwa kijana alafu unapotea unafanya vitu ambavyo jamii nzima inakushangaa haipendezi. Ndio maana mwanzo nikasema namshukuru Mungu katika faida ambazo nimezipata watu wanavutiwa na maisha yangu. Namna ambavyo naishi na jamii, namna ambavyo naendesha mambo yangu. Najua mwanzoni watu walikuwa wanajua mlokole anatakiwa kwanza awe mzee. Ukiokuwa uki, umezeeka ndio mlokole. Yaani sifa za mlokole kwa kwanza uwe mzee. Kama sio mzee basi uwe maskini. <laughs> Lakini ukiwa ukiwa kijana au ukiwa na fedha watu hawaelewi kama umeokoka. Hawakuelewi kabisa. Lakini mimi wakati na naanza na huduma ama naingia kwenye wokovu vizuri kabisa na simama watu wanashangaa unakwenda kanisani mipaki gari nzuri umependeza unaingia kanisani watu wanashangaa huyu mlokole huyu namna gani haiwezekani kwa hivyo watu wanakosa bia nasema ngoja tumpe muda kazao tutakutana naye batu tutakutana naye mahali fulani lakini wanajikuta sasa muda unakwenda lakini haukutani nao zile sehemu ambazo wao wanataka kukutana nao kwa hiyo inafika mahali wanasema ah yule jamaa ameokoka kweli maisha yako sasa yanaanza kuwavutia wengine mtu anaona kama yule ana kila kitu ambacho mimi natamani kuwa nacho na ameokoka na mtumikia Mungu mimi sina chochote kwa nini mimi siokoke kwa unajikuta kwamba na wao sasa wanavutiwa kufanya kile ambacho unakifanya kwa hivyo nikasema hiyo kwangu mimi ni faida kubwa sana lakini ikiona kijana anafanya vitu ambavyo mtukuzi Mungu vitu ambavyo vinaleta aibu kwenye jamii inanisikitisha sana sawa hebu Richard tupe tena kafela nyingine ya wimbo wako kutoka katika hizo nyimbo zako kumi nina nina wimbo unaitwa umetamalaki. Ndio. Na wimbo unaitwa umetamalaki ni wimbo wangu mpya kabisa ambao ndio nimeutoa hivi karibuni lakini nimetoa audio kwanza na shughulikia video unaitwa <coughs> Tupea, tupea kapea. Naona uwepo wako ukitanda pale zote na ziona nguvu zako zikizunguka watu wako nikienda kusini ni wewe kaskazini ni wewe mashariki ni wewe uko pande zote umetawala nikienda kusini ni wewe mashariki ni wewe unakwenda hivyo. Sawa, msemaji wa Star TV kama ndio kwanza umejiunga nasi kipindi wani ni amka tumsifu Mungu na hiki ni kipengele cha kwanza kabisa uh, kipengele cha mwimbaji wetu wiki hii na leo niko naye huyu si mwingine ni Richard Munjila mwimbaji wa nyimbo za injili hapa nchini. Basi kwa nukta hiyo twende studio tupate wimbo. Ninayo hambo ya kukutukuza we Ninao wimo wakukuimbia ye 
ninayo sababu kuwa nani yako wewe ninayo baba ae mara wewe ni mungu mfalme tena wewe ni baba ayawe mara wewe ni mungu mfalme tena wewe ni baba ayawe kuendelea kutazama Star TV. Jina langu ni Godfrey Joseph Mahonge. Karibu katika kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Hapa tutamsifu Mungu, tutamwimbia Mungu, lakini pia utapata mafundisho mbalimbali kutoka kwa watumishi mbalimbali wa Mungu, utapata nafasi ya kusikiliza na kutizama simulizi kutoka kwa waimbaji wetu wa muziki wa injili nchini kwetu Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania natamani nipate nafasi ya kuonyesha uh, kile nilicho nacho kaleni tembea <laughs> ah, nimekuja kujifunza ya kwamba mwimbaji ni sawa na mhubiri yoyote tuko hapa kufundisha jamii kwa kila mamlaka iliyopo lazima tuitie kuna muda wa ibada na kuna muda wa kufanya kazi injiri ilienezwa zaidi kupitia kwa wa missionary kitu gani kinitoe kwako
Kutu ya kura katika mwaka huo ni milioni kuminatano lakitano tisina tisa elfu miyamoja na kumi. Hizo ni takwimu za mwaka elfu mbili na kuminatano na za mwaka elfu mbili na ishirini kusiana na uchaguzi mkuu. Lakini habari hiyo kwa kina tayipata kikamili fata ya kurasa wane wa gazeti hili. Nikiachana na habari hiyo ni angazie sasa habari nyingine JPM amwagia sifa Loasa na Dr. Sla kurasa wane habari hiyo ipo kikamilifu na kuna habari picha hapa ikimuonyesha waziri mkuu wa zamani Edward Loasa akimpiga saluti mgombea urais wa CCM rais Dr. John Magufuli baada ya kuhutubia wananchi wa mto wa mbu mkoa ni Arusha hapo jana habari hiyo nifanya sasa nikamate gazeti la, la mzalendo kwa siku ya leo limesheheni habari kemkem lakini kubwa hapa Magufuli ataka jimbo la Karatu lirudi CCM ahidi kuleta mageuzi makubwa ya maendeleo amtaja Dr. Sla alikuwa mbunge makini ataka wananchi wa mchague mgombea wa CCM Daniel kwenye kiti hicho habari hiyo ipo ukurasa wa pili lakini imepambwa na habari picha hapa kionyesha wananchi wakimsikiliza mgombea wa rais wa tiketi ya CCM Lexi Dr. John Magufuli alipohutubia mkutano wa kampeni katika viwanja vya Mnadani mjini Karatu mkoa ni Arusha hapo jana. Kwa undani ya habari hiyo kama nilivyokujuza hapo awali utaipata kikamilifu katika kurasa wa pili. Habari nyingine Nauli Treni da Arusha sasa kulenga wanyonge kurasa wa tatu utapata kufahamu zaidi na, haba, na ajali ya sababisha vifo watu tano majeruhi ishirini kurasa wa tano utapata kufahamu zaidi kuhusiana na habari hiyo Dr. Husseini Mwinyi aweka mkakati kuharakisha maendeleo Pemba kurasa wa pili habari hiyo utaipata kikamilifu mwananchi kwa siku ya leo kubwa ambalo limechomoza hapa katika kurasa wake wa mbele Lisu Alia Rafu neki wajibu ni madai yake kuhusu kuwa kuwepo kuwapo kwa wapiga kura wasio na sifa na vituo hewa vya kupiga kura neki yasema kuna viki, kuna kikundi cha watu kilichozusha mambo ili ta, kutoa taharuki kwa wadau wa uchaguzi habari hiyo taipata kwa undani zaidi katika kurasa wa tatu wa gazeti hili habari nyingine ubinafsishaji mashirika Unaua JPM awaambia viongozi wajao habari hiyo ipo hapo kurasa wa pili na mwinyi amaliza kampeni Pemba kiahidi kuboresha bandari habari hiyo utaipata kwa undani zaidi katika kurasa wa nne kuna habari picha hapa ikimwonyesha rais John Magufuli akizungumza na wananchi wa Arusha akiwa juu ya treni ya abiria mara baada ya kuzindua huduma ya usafiri wa reli kutoka Dar es Salaam hadi Arusha hapo jana. Habari hiyo inanipa fursa sasa kuangazia mahubiri ya Juma pili. Leo yanasema tatizo nini safari ya imani. Habari mahubiri hayo tayapata kurasa wa tisa wa gazeti hili la mwananchi. Mahubiri hayo yananipa fursa sasa kukamata gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kwa siku ya leo limebebwa hapa na ripoti maalum unywaji wa maji holela chanzo maradhi ya moyo madaktari bingwa wadokeza kilichojificha janga liko zaidi kwa watu wanaokaa ofisini kurasa wa nne utapata kufahamu zaidi kusiana na ripoti hiyo maalum habari nyingine magufuli hapa CCM kurejesha jimbo lililokaa upinzani miaka na tano kurasa wa pili utapata kufahamu zaidi e, namna gani watakavyo lirejesha jimbo hilo kwa CCM Habari nyingine Lisu alalama hujuma uchaguzi kurasa pili habari hiyo ndipo inapopatikana habari leo guji la habari Tanzania kwa siku ya leo e kubwa hapa JPM anasema kubinafsisha reli ndege na meli ni dhambi kurasa pili utapata kufahamu habari hiyo na habari nyingine Dr. Mwinyi afurahia mapokezi ahidi makubwa Pemba kurasa wa tatu utapata kufahamu habari hiyo kikamilifa kemea wanasiasa wanaochochea fujo nani huyo basi kurasa wa pili utakujuza e, kusiana na kemeo hilo wanaochochea fujo maombi mkesha vya tawala kuombea uchaguzi habari hiyo ipo katika kurasa za ndani za gazeti hili la habari leo guji la habari Tanzania na sasa ni ule wa saa wa kukujuza yaliyopewa uzito wa juu kurasa za michezo na burudani na kama tadima ambalo ni makhususi kabisa kwa habari hizi za michezo na burudani na kubwa hapa 
ambalo limechomoza hapa ya kukurasa wake wa mbele yanga yapokewa kishuja mwanza waiva KMC kivingine ulinzi mkali kambini mukoko faridi musa ni gumzo kila kona habari hiyo utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili Sven Ashusha fresha simba waitishia ruvu shooting kipigo cha aibu kesho habari hiyo nayo ipo katika kurasa za ndani za gazeti hili chama arejesha pira biriani simba kurasa wa pili habari hiyo lipo inapopatikana naligeuza nyuma gazeti la dimba kuangazia viwanjani na katika maeneo ya burudani kipi kimepewa uzito wa juu katika ukurasa huu wa mwisho kubwa hapa kazi bado sosha aomba muda kurudisha furaha old trafford habari hiyo ipo hapa ukurasa wa mwisho wa gazeti hili real madrid waifumua barcelona kurasa wa mwisho utapata kufahamu zaidi habari hiyo tanzania kurasa wake wa michezo e, kubwa hapa hapata tosha nini basi jipatie na kala yako kufahamu kipi kitasawisha kutotosha kurasa wa mwisho utapata kufahamu hilo na kuna habari picha hapa mwenye ikionyesha mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa miundombinu ya yanga mhandisi bahati mwaseba akimkabidhi mshauri wa uendeshaji wa mifumo ya mabadiliko ya klabu hiyo e, senzi mbata senzi mbata senzo mbata michora ramani kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa host, uwanja na hostel makabidhiano hayo yalifanyika makao makuu ya klabu hiyo iliyopo mta wa jangwani jijini Dar es Salaam. Habari nyingine huko Yanga mambo yazidi kunoga. Kurasa wa mwisho utapata kufahamu na kamata mzadendo katika kurasa wake wa michezo mechi ya Kibabe KMC Yanga Karinyos mapinduzi kuikosa. Habari ipo hapo kurasa wa mwisho. TPBRC yampa mitano rais Dr. Magufuli. Habari ipo hapo kurasa mwisho na Musa Zungu aipongeza Yanga kwa kuokoa mtoto na mama yake. Habari hiyo ipo hapo kurasa wa mwisho mwananchi katika kurasa wake wa michezo ni kuhusiana na ligi kuu bara silaha sita yanga ikivaa ikivana na KMC kurasa wa mwisho utakujuza kuhusiana na silaha hizo sita ambazo yanga watazitumia kivaa KMC Real Madrid yaitandika Barcelona tatu moja kwao Zidane apumua habari hiyo hapo kurasa wa mwisho Nipashe mwanga wa jamii kurasa wa mwisho ambao ni maksusi kwa ajili ya michezo umesheheni habari kemkem lakini kubwa yanga majaribuni mwanza ni katika vita nyingine ya kuwania pointi tatu muhimu za ligi kuu bara dhidi ya KMC utapata kufahamu zaidi hapa kurasa wa mwisho simba kumaliza hasira kwa ruvu shooting ba, utafaa utakufahamu hapa hapa katika ukurasa wa mwisho habari leo kwa la habari Tanzania ndilo nalo hitimisha nalo kukujuza yale yale ofa uzito wa jiwa kurasa za michezo na burudani kubwa hapa moto ule ule hiyo ni kauli ya kaze hapa utafata kufahamu habari hiyo katika kurasa wa mwisho Bea City ya onja ushindi ligi kuu kurasa wa mwisho utakujuza kikamilifu Madrid yaizimia baka habari hiyo utapata kufahamu hapa kurasa wa mwisho Bempo abadili dini na kuwa muislamu kurasa wa 21 kurasa wa 21 utakujuza zaidi habari hiyo ruvu shooting yajipanga kwa simba kurasa wa 23 habari hiyo utaipata kikamili. Kwa nukta hiyo mtazama Jesus TV kipindi cha tonge asubuhi magazeti kina hakina la ziada langu jana Asmani Mihula kaa hapo hapo mwenzangu Piencia atakuwa hapa na Richard wakiendelea na awamu ya kwanza ya mwimbaji wetu kwa siku leo ni Richard yupo hapa na Piencia tafata kufahamu mengi zaidi awamu ya pili na nakupa fursa wewe mtazamaji eh kusomwa ili kile ambacho umekituma mwenzangu Yusta atakuja kusoma hapa. Mimi nikuage tu kwa muda Eh asubuhi njema tutakutana tena baadaye hapa katika mada leo katika amka hapa hapa tumsifu Mungu. Kwa heri asubuhi njema.
Star TV. Tumerejea tena ha, kipindi hiki kwa nani mkatumsifu Mungu kipengele cha kwanza kabisa, kipengele cha mwimbaji wetu wiki hii. Na leo niko naye huyu si mwingine ni uh, Richard Mwingira. Msemaji lakini pia nikukumbusha kwamba unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari yako ya nambari ya simu ambayo unaiona hapo katika runinga yako uh, kuhusiana na Kipengele hiki cha mbaji wetu wiki kwa siku ya leo na ujumbe huo basi kule jijini Mwanza yu starogasha ni yeye hata kuda kusoma kile amba chota kuwa umekiandika kusiana na kipengele hiki. Uh, Richard, leo hii ukipewa na fasi ya kubadilisha kitu ama ni vitu gani ambavo ungependa kubadilisha katika umayo mbaji wa njimbo za njili hapa nchini. Vitu gani ambavo upendi kuviona ambavo ukipewa na fasi uvibadilisha sasa weo utavifanya kazi. Vitu gani? Ndiyo. Kwanza, kwanza nijependa wa imbaji wa njini tubadilike. Ndiyo. Tubadilike sababu, maniza nasema mungu ni pendo. Manake kama una mungu nani yako lazima uwe na upendo. Nijependa kuuna wa imbaji wa njimbo za njini tukiwa na upendo. Nini zungumiza mwanzo kwa mba asilimia kubwa ya wa imbaji wapo ambao wana upendo sana. Lakini wapo baadhi ambao wanafanya tasimia hii ya wa imbaji wa njimbo za njini wanekana ya kihuni. Ndiyo mana sasa hivi kuna mali ukifika watu wa mbaji wa injili atachukua serious yani hatuonekane kama ni watumishi wa Mungu tunaonekana kama ni wapigaji wa sali wasani fulani fulani hivi lakini yote ni kwa sababu ya watu wachache ambao hawana upendo lakini pia tabia zao na nia zao sio njema ya iko ndio ambacho ningetamani sana nibadilishe sawa hmm. uh, richard tutarajie kumuona richard wa aina gani katika huduma hiyo ya mbaji wa nyimbo za injili pengine miaka mitano baada ya hapa richard safari yake inaenda mbali ndio <laughs> Nijali safari yake inaenda mbali sana kwa sababu kwanza na hmm. hili kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu ni kikubwa. Lakini pili na juhudi zangu pia nina nina, nina uwezo nina nafanya mazoezi kwa hivyo na kutengeneza vizuri. Ya natamani kufika viwango vikubwa sana. Natamani kuona Richard anakuwa mwimbaji wa kimataifa. Sio Tanzania tu lakini natamani kuona Richard anakwenda mbali zaidi. Natamani kuona anaingia kwenye tour kubwa duniani na nini. Unajua inapendezwa. Kwa unafanya kazi alafu watu wanaiona na wanapenda kile ambacho unafanya inakupa hamasa zaidi. Sawa, tukao tunaelekea ukingoni wa, wa kipengele hiki, mm. uh, ungependa kutoa wito gani kwa waimbaji wa nyimbo za injili lakini hata mashabiki zako kwa ujumla? Mm. Kwanza kwa mashabiki mimi napenda niwaambie watu, unajua wenzetu wa Bongo Flava wanapata support kubwa sana. Ndio. Sio waimbaji wa nyimbo za injili watu wanapenda kusikiliza nyimbo zetu lakini hawachukui. Mtu anapenda tu mbali mbali fulani nzuri anaweka kwenye simu anasikiliza nini lakini unamsapoti vipi yule naye apige hatua kwa sababu mbali na uimbaji pia na sisi tuna maisha na maisha ambayo tunayaendesha na yenyewe yote haya hayaendi kwa maombi tu support ipi ambayo unaizungumzia hapo support kama kwa mfano ndio kuna support zingine hazina gharama ndio kuna support zingine zina gharama mtu kuingia kwenye account yako mm. ya YouTube akasubscribe haina gharama zikaji chochote lakini ni ngumu kwa uimbaji wa injili uimbaji wa bongo flava anaweza akatoa nyimbo moja tu leo kesho ana subscribers milioni. Pengine unadhani ni kwa nini kwa waimbaji wa nyimbo za injili na kwa ngumu? Sijajua kwa nini lakini e. ndio ambacho nilisema mwanzo watu wanapenda kazi zetu. Ndio. Lakini hawa support. Lakini pia kwa sababu ya watu wa Bongo Flava, mm. unajua Bongo Flava inashukuriwa kama ni biashara sana. Ndio. Kwa hivyo hata hata at, sponsors wengi wanawekeza kwenye Bongo Flava. Kukuta waimbaji wa nyimbo za injili wanapewa baloji siji wa kampuni fulani ama nini, ni mara chache sana inatokea. Na hapa kwa Tanzania nimesikia mmoja tu. Nimesikia mmoja tu sijaona wengine lakini inawezekana inawezekana kwa sababu watu sisi jamii natufahamu watu wanapenda kazi zetu lakini kwa sababu hatupati hiyo support ndio maana waimbaji wengi wa nyimbo za injili maisha yao magumu sana sana ndio <laughs> ningependa kuona watu wana support ndio haya pengine katika mitandao ya kijamii unapatikana kwa majina yapi jina langu ni Richard Mungila ya YouTube unapatikana hivyo Richard Mungila Facebook Richard Mungila Instagram Richard Mungila lakini ukipita huko acha alama usipite tu ile hii kaenda ya sasa comment ukiweza kusubscribe subscribe ukiweza kufanya chochote pale ni ndio kuna mtu amepita uh, inapendeza tunafarijika sana sawa kabisa richard nakushukuru sana yeah, nashukuru. asante kwa kukaribia katika kipindi hiki cha mkato msifu Mungu amina karibu tena na tena <laughs> Mtazamaji wa Star TV hadi kufikia hapo kipindi cha Amka Tumsifu Mungu kipengele cha kwanza kabisa kipengele cha mwimbaji wetu wiki hii kwa siku ya leo akina la ziada. Nikukumbusha tu kwamba leo nilikuwa naye uh, Richard Mwingira huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili hapa nchini lakini naweza kusema 
mwimbaji tipkizi na ameweza kuongelea mambo mengi kuhusiana na huduma nzima ya mwimbaji wa nyimbo za injili hapa nchini sana sana amesisitiza swala la umoja baina ya mwimbaji wa nyimbo za injili amesema wanatakiwa wasapotiane wapendane ili basi huduma hii iweze kufika mbali lakini pia ameweza kubainisha baadhi ya changamoto ambazo waimbaji wengi wanakumbana nazo katika kufikia malengo yao hasa katika utoaji wa huduma hii ya mwimbaji wa nyimbo za injili hadi kufikia hapo mtazamaji wa Star TV a, mimi sina la ziada niseme tu asante kwa kuwa nami na nikutakie juma pili njema Ninayo hango ya kukutukuza we Ninao wimo wa kukuimbia e Ninayo sababu kuwa nani yako we Ninayo baba ae Mana wewe ni mungu mfalme Tena wewe ni baba ayawe Nobody can say, oh, who made you in a baba? Man, I 